Hola, qué pena con ustedes. Me salí un momento. Ya vuelvo a presentar la lectura. Listo. No, pues ya, ya igual creo que iba terminando la lectura, ¿no, Chaira? Sí, señor, yo ya había terminado. No, que se le fue internet. Sí, señora, gracias. Qué pena con ustedes, de verdad. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta. Siempre que termina algo en punto, ¿sí? O sea, que ustedes ven un punto, después de ese punto hay una mayúscula, ¿listo? Entonces ya tenemos dos reglas para las mayúsculas. Todo sustantivo propio se escribe con mayúscula. Chaira, Isabela, Jair, Matías, todos se escriben con mayúscula. Entonces, siempre que ustedes vean el nombre de alguien, por ejemplo, acá dice Jerónimo. Jerónimo se escribe con mayúscula porque es un nombre propio. Castora y Castorín son nombres propios porque acá los usan para nombrar a Castorín, que sería el, el hijo de Castora. ¿Listo? Entonces, acá los están poniendo con mayúscula porque son nombres propios, son sustantivos propios. Pero ustedes ven que, por ejemplo, acá al principio, comienza con mayúscula, acá, después del punto de jueves, ustedes ven una mayúscula, después de este punto de él, acá comienza para dar sentido y comienza con mayúscula. Y acá, por ejemplo, el después también comienza con mayúscula. Quiere decir que siempre que hace, ponemos un punto, después de eso hay mayúscula. Listo. Bueno, vamos a ver. David Santiago Herrera. No, profe. Sí, señor. Listo. ¿Ves, ¿Ves la pantalla? Sí, señor. Bueno. Entonces, ayúdame a leer esta parte, por favor. El punto y seguido se usa para separar oraciones de un mismo párrafo. Después de este punto se continúa escribiendo en la misma línea. Listo. Muy bien, entonces, punto seguido. Por ejemplo, yo quiero decir... Fui al mercado y compré un, unas zanahorias. Ahí puedo hacer un punto porque voy a hablar de otra cosa. Entonces, por ejemplo, fui al mercado y compré unas zanahorias. Punto seguido. El tendero, don Ramón, me atendió muy amablemente, me mostró las zanahorias que tenía y compré las mejores. ¿Listo? Ahí en ese párrafo, ¿qué hice yo? Lo dividí en dos partes. En contar que fui a un lugar y después expliqué lo que pasó con el tendero. Entonces, ahí puedo usar el punto seguido. El punto aparte es cuando ya terminó la idea. Entonces, fui al mercado y compré una zanahoria. Punto seguido. El tendero me atendió muy amablemente y me mostró las zanahorias que tenía y le compré las mejores. Punto aparte. Cuando volví a mi casa, si ¿sí ven, ahí ya cambié de tema, ahí ya no voy a seguir hablando sobre el tender. Entonces, esto es importante porque nosotros escribimos ideas. Bueno, ¿cómo así, profesor, que escribimos ideas? Sí, escribimos ideas. Las palabras son ideas, no son otra cosa. Todas las palabras que usamos son ideas. ¿Listo? Le voy a pedir a Sebastián. Lozano, que active su audio. Ok, profe. ¿Puedes leer el punto aparte? ¿Cuál? La segunda. ¿Sí lo ves? ¿A la segunda? Sí, o sea, está punto y seguido y después dice punto y aparte. Ah, ya. 
El punto y aparte se usa para separar dos párrafos dentro del texto después de este punto. Se describe en otro renglón. Listo. Entonces, lo que les explicaba. El punto seguido, me estoy hablando de lo mismo. Pero cuando digo punto aparte, es porque voy a hablar de otra cosa. Así tenga coherencia o cohesión con lo anterior, yo voy a cambiar el tema. ¿Listo? Entonces, esta es una forma también de estructurar las ideas. Las ideas, es buena que lo hagamos en párrafo. Una de las cosas que más nos pasa cuando comenzamos a leer, a escribir, es que nosotros, por lo general, no usamos el, no usamos el punto bien, o no usamos los párrafos también, ¿listo? Entonces, muchas veces, nosotros escribimos, escribimos párrafos gigantescos, o contamos muchas cosas, entonces a veces, y cuando estamos pequeños pasa mucho, nos pasa que cuando escribimos, escribimos como si estuviéramos hablando, ¿no? Entonces estamos diciendo, y mi mamá me llevó al mercado, y entonces eh, mi mamá me cogió de la mano, y entonces ella vio por allá, y entonces cuando volvió, entonces yo le dije, ¿qué hubo mami? Entonces ella me dijo, eh, Papi, ¿usted quiere comprar algo? Entonces, yo le dije, sí, mami, yo quiero comprarme una paleta. Entonces, eh, sí, y entonces narramos y narramos y narramos. Ay, mi abuelita me dijo antes de salir de la casa. Y entonces, y estamos narrando y no usamos ni párrafos, ni distinguimos entre una idea y la otra. Lo importante de un texto es que yo pueda contar ordenadamente las ideas que yo tengo en la cabeza. Si yo voy a contar un viaje, voy a contar desde cuando lo estaba listando hasta cuando llegué al lugar del viaje. ¿Listo? Muchas veces vamos de un momento a otro, de un lugar a otro, o contamos ideas sueltas. ¿Listo? Entonces eso nos pasa mucho cuando hacemos ejercicios de, de escritura, como los que hicimos hace tres semanas o dos semanas, que contamos cosas, pero no las conectamos con las demás. Entonces, una de las herramientas que tenemos es el punto seguido y el punto aparte. Y el punto final es cuando yo termino. Pongo el punto final. ¿Listo? Vamos a ver si ahora sí eh, Matías Cardoso puede hablar. Ya te autoricé para la otra. ¿Sí puedes conectar el audio? Ahora sí ya, listo. Ah, gracias, profe. Es que el, la otra vez es que no me aparecía la opción para darle cale. Cancelar, sí, silenciar sigamos, ahora. Sí, sí, siga, Mira, vas, a, vas a leer esta, estos dos párrafos que están acá, ¿listo? O sea, ya no ah, vas a leer el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Vas a leer la lectura que está a mano derecha tuya. Ah, bueno. Por poco en lugar del huevo le da un garrotazo, pero entonces no podría recuperar nunca el kilo de harina prestado. Y el enano egoísta cerró la puerta, encendió su pipa y se puso a leer delante de la chimenea. Pero al poco tiempo volve, volvieron a llamar y el nuevo Jeromo se desmayó. Listo, muy bien. Entonces vamos a, a analizar este texto. A ver. Por poco, en lugar de huevo, le da un garrotazo. Ahí hay un punto, ahí tengo que parar, bueno. Entonces ahí puedo aprovechar para respirar. Listo, las comas también son una pausa, pero las comas son una pausa pequeña. Pero entonces... No podría recuperar nunca el kilo de harina prestado. Ahí terminan de hablar de esa parte. Pasan al otro párrafo y el enano egoísta cerró la puerta. 
encendió su pipa y se puso a leer delante de la chimenea. Si ¿Sí ven que arriba me están diciendo que están hablando de la harina todavía, están hablando de eh, que le prestaron la harina, pero abajo ya están hablando de otra situación. El enano se puso a leer. Pero al poco tiempo volvieron a llamar. Ahí hay otro, otra idea diferente, así que yo no la puedo seguir en el párrafo anterior. Y el no homogénomo se desmayó. Entonces ahí hay, cuatro, hay tres ideas, cuatro ideas distintas. Me están contando por medio de párrafos, utilizando los puntos. En el primero punto seguido, en el segundo punto aparte y en el último ya el punto final. Bah, se cierra, se termina ahí. ¿Listo? Vamos a pasar acá y a ver, ¿quién no me ha ayudado a leer? Eh, a ver, Jair. Jair, ahí le activé el audio. Señor, profe. Ay. ¿Qué pasó, Jair? Ay, que mi gato está calado y no me quiere dejar tranquilo. No le digo. Ahí como tratando de tumbarme el escritorio. Listo, entonces, vamos a leer este texto tratando de hacer las pausas. ¿Listo? No, bueno. Ah, pero eso está en, la, en el libro, ¿En el libro? ¿cierto? Sí, en el libro está. En la página 12. No. A ver. Los aseo. ¿Qué? ¿Pero cuál es? Ah, Esa. ah los océanos, ah, yo justo estaba leyendo eso. Los océanos contienen el 97% es, por ciento del volumen total de agua del, plane, del planeta. Ahí hay una coma, ¿cierto? Sí, hay una coma. Otro... 2% es agua congelada de los polos y solo un, un, un 1% es agua potable. Esta, pro, esta proviene de la super, superficie, está llena de la superficie de la tierra, ríos, lagos, al, o del agua subterránea, el agua no se, el agua no se puede fabricar, es un recurso, es un recurso que se está Agot, que se está agotando. Prueba que significan esos dos puntos. Dos puntos quiere decir que yo voy a decir algo relacionado con lo anterior, pero que estoy ampliando la idea. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno. Al, redu al reducir su, consu su consumo, ayudamos a conservar la reserva la reserva de agua dulce en la naturaleza y además podemos ahorrar ahorrar dinero listo muy bien entonces muy bien la pregunta de mi amigo Jair a ver, acá hay dos partes donde están los dos puntos. ¿Qué quiere decir dos puntos? Los dos puntos yo los puedo usar para enumerar. ¿Listo? Por ejemplo, voy a comprar eh, algunas cosas para un sancocho. Dos puntos. Papa, yuca, plátano. ¿Sí? Ahí estoy enumerando cosas. O voy a explicar de qué estoy hablando, como acá. Por ejemplo, acá dicen solo un 1% de agua potable. Dos puntos. Esta proviene de la superficie de la Tierra. 
Entonces, miren que ahí nos están diciendo más sobre el agua potable. ¿Listo? Y en el segundo también. El recurso se está agotando. Dos puntos. Al reducir su consumo, ayudamos a conservar las reservas de agua dulce en la naturaleza y además podemos ahorrar dinero. Ahí me están diciendo cosas sobre es, por qué se está, bueno, no sobre por qué se está agotando, sino cómo ayudar a que no se siga agotando. ¿Listo? Listo, vamos con la coma y voy a ver quién más me ayuda por acá. Bueno, nos queda poquito. Caris Giselle. Buenos días, profe. Ay, buenos días, Ari. Listo, ayúdame con esta lectura. Ayúdame con el primer párrafo, tranquila. Julia. Julián es un año niño un niño muy y muy oh. oyente Ajá. y amable pues siempre está viendo la forma de ayudar a los de más se, se levanta muy temprano y antes de ir al colegio tiende su cama, se baña y se viste recoge sus, su ropa, desayuna y, y, y lava sus, sus, los platos que mus, uso. Listo, perfecto. Gracias. Voy a ir con Santiago Josué. Ayúdame a terminar la lectura. Buenos días, profe. Buenos días. Aquí está Santiago, solo tenemos fluctuación con el internet, por eso es que se conecta y se desconecta, profe, disculpe. Sí, perfecto, no hay problema. Aquí está. Dígame qué necesita que lea. Eh, vamos en el segundo párrafo. Buenos días. Del colegio. Buenos días. Ajá, aquí en el colegio. ¿Qué le ¿Qué ¿Qué es? Acá. Acá. En el colegio. Acá. Aquí tengo que leer todo sí. el... No, ya tu, tu amiguito leyó esta primera, ahora tú lees esta segunda. De aquí. En el colegio. Compañeros y profesores, sus mejores amigos son man... Mateo y Mateo Fernando Valencia y Laura porque se dividen durante el descanso jugando la baloncesto a la lleva y otros juegos. Continúa. El al día del amigo jugaron Ay. ¿Jugaron qué? ¿Será que se le fue el internet?
¿Cómo es esto? Bueno, voy a terminar esta lectura yo. Y listo. El día del amigo, se, el amigo jugaron al amigo secreto. Entre todos los compañeros del curso, sin embargo, Julián no decidió, no recibió un solo regalo, sino muchos, pues más de uno quiso demostrarle su simpatía por ser tan buena persona. Recibió carritos, chocolates, manzanas, videojuegos y dulces. Las personas, como Julián, suelen disfrutar en la vida pues que siempre encuentran gente que las quiere y desea apoyarlas. Listo. Esa es la lectura. Y con... basándonos en esa lectura, vamos a responder las siguientes preguntas ahí en el libro. Menos Yair, porque Yair va a hacer esto mañana. Eh, mañana, el miércoles. <ríe> Yair, tú haces esto el miércoles. Fresco. Bueno. Uh. Listo. Entonces. ¿Qué juega Julián durante el descanso? ¿Qué regalo recibió Julián el día del amigo? ¿Y qué opinas de las personas como Julián? Entonces, ustedes van a ir respondiendo esto ahí en el libro. Se nos va a desconectar en minuto y medio y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Ya en la segunda hora. Llamo lista y seguimos con este trabajo. Entonces, les doy este minuto y medio para que vayan haciendo ahí las respuestas. Cuando se nos desconecte, llamo lista. Acuérdense de eso.